evening session. Well, let me say good evening to everybody in India. <coughs> yeah, sabhi ko subh sandhya. Aaj ke bharti jitne bhi hamare paas wanji hain. And tonight the subject is, is the Trinity taught in the Old Testament? Is the Trinity taught in the Old Testament? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Or aaj ka jo vishay hai, jo humara uska sirsak hai, triune God. Now, the reason we deal with this subject is because there's great importance as to the Messiah. We can clearly see that we, we can clearly see the doctrine of the Trinity taught in the New Testament. We don't see it too clear in the Old Testament, but it's there. Now, this is a crucial teaching because if Jesus is not God, then we have a problem with the issue of salvation. Sorry, uh, I was interrupted by because the call was coming, so I cut it. Yeah, please, could you repeat it once more? If if Jesus is not God and he is not part of the Holy Trinity, then we're going to have a problem with the issue of salvation. Or Yadi Masi Isu Parmeshwar Kustiriak Jo hat Yak Parmeshwar Mese Ekuska Vektit Vanahirakta Hato Hamarli Yahi Kambir Samaseki Bath. Every concept must have a foundation. Or Harik Sandarva Harik Pad Jo Masi Isu Kumilraha. Now, the New Testament does not stand alone. It is based on the foundation of the Old Testament. We see that in the Old Testament, Jesus is concealed in, in a number of different in a number of different names. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अन्य नाम के द्वारा वहां पर छिपा हुआ है। But we do see Jesus clearly revealed in the New Testament। परंतु नए नियम में किताबों में यीशु मसीह का नाम स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। now, I'll be getting into more details. Which, in fact, after this class, I have a class with a bunch of pastors in Africa that I'll be doing the same subject on. Uh, Parmeshwar Das ne abhi abhi uh, America ke any paaswano ke madhya ek uh, teaching session ko lekar ke aaye hue hain. I want us to look at the word Trinity. The word Trinity, it's not used in the Bible. Aur uh, triyek jo sabd hai, jo Parmeshwar ko samajne ke liye jo jo unhe pad diya gaya hai ya. जो शब्द दिया गया है वह बाइबिल के अंदर उल्लेखित नहीं हुआ है। But the doctrine of the triunity of God is clearly taught in the New Testament। परंतु पुराने नियम में जो त्रिएक परमेश्वर का जो पद है, जो शब्द है, जो चर्म उसको दिया गया है समझने के लिए वह बड़े ही स्पष्ट रूप से नए नियम में उल्लेखित किया गया है। so the question that is leading our discussion, our teaching tonight is, is the Trinity taught in the Old Testament? Now the Old Testament does not explicitly teach the doctrine. 
और पुराने नियम जो है परमेश्वर के सिद्धांत शिक्षा पर स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है पुराने नियम में But the concept of the Trinity is hit, you're going to see it implicitly taught or hidden or hinted at in the Old Testament. परंतु जो त्रियक परमेश्वर का जो संदर्भ है वह पुराने नियम में भी छिपा हुआ अंश अंश मात्र में उल्लेखित किया गया है मिलता है So we can say that the Old Testament lays a foundation for the later revelation concerning the Trinity that we're going to see in the New Testament. और जिसका उद्देश्य यह है कि जो पुराने नियम में जो त्रियक परमेश्वर के संबंध में जो थोड़ा थोड़ा जो उल्लेख हुआ है वह बुनियाद वह आधार को रखता है ताकि नए नियम में जो है त्रियक परमेश्वर के संदर्भ में में जो बात कही गई है Now, in a country like where I live in Peru in South America, this is an important teaching because we have a lot of gods. We have lots and lots of gods that people worship. Ah, uh, Parmeshwar ke das, jis desh mein South Africa mein rehte hain, waha Peru jo shahar waha rehte hain, waha kai hazaro lakho iswar bahu iswarwadi logon ke madh mein rehte hain. और जैसे हम लोगों के ही जैसे भारत में हम यहाँ रहते हैं हमारे यहाँ के संदर्भ में वहां के भी धार्मिक लोगों के संबंध में एक ही हम लोग का लगभग जीवन शैली है तो ऐसे लोगों के मध्य में स्त्री परमेश्वर के सम, जो संदर्भ है जो हम अपने परमेश्वर को समझने के प्रयास करने जा रहे हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है Finds a lot of support in the Old Testament in the Hebrew concept of what's called plurality in unity. Plurality in unity. Ah, uh, जो है जो इब्रानी जो और इब्रानी जो शब्द है जो पुराने नियम में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर को उल्लेखित किया गया है वहाँ पर एक से अधिक ईश्वर को संबोधित करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और आइए हम लोग व्यवस्था विवरण की किताब छह अध्याय को निकालेंगे एंड इन डूरानी चैप्टर सिक्स आई वॉन्ट लुक एट द फर्स्ट Eight verses. The first eight verses. Verses one to eight in Deuteronomy chapter six. Or the first time we read the book, six. अच्छा अध्याय के एक से लेकर पांच वचन तक हम देखने जा रहे हैं. In verse one, it says, "Now this is the commandment, the statutes, and the judgments which the Lord your God has commanded me to teach you, that you might do them in the land where you are going, where you are going over to possess it." और जहां पहला वचन इस तरह से लिखा है यह वह आज्ञा और वे विधिया और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यह ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो In verse two, it says, "So that you and your son and your grandson might fear the Lord your God to keep all His statutes and His commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be prolonged." और दूसरे वचन में यह जो और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहूवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे इन वर्स थ्री ही सज ओ इज्रम यू शुड लिसन एम बी केयरफुल टू डू इट दैट इन मे बी वेल विथ यू एंड दैट यू माई बॉन्स एंड दैट यू माई मल्टीप्लाई ग्रेटली जस्ट इज द लॉर्ड द गार्ड ऑफ योर फादर्स हैज प्रोमिस यू इन लैंड फॉलोइंग विथ मिल्क एंड हनी तीसरे वचन में हे इसराइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार 
उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ इन वर्स फोर ही सेज हियर ओ इज योर द लॉर्ड द लॉर्ड इज आवर गॉड द लॉर्ड इज वन चौथे वचन में हे इज़राइल सुन यहवा हमारा परमेश्वर है यहवा एक ही है In verse five, he says, "So you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all of your might." पांचवें वचन में तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक के साथ प्रेम रखना. In verse six, he says, "These words which I am commanding you today shall be on your heart." और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुम तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे ही सेज इन वर्स 7 यू शॉल टीच देम डिलीजेंटली टू योर सन्स एंड यू शॉल टॉक टू देम व्हेन यू सिट इन योर हाउस एंड व्हेन यू वॉक बाय द वे एंड व्हेन यू लाइ डाउन एंड व्हेन यू राइज अप और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना He says in verse eight, "You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead." और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दें. Now this is perhaps where it's helpful to know a little bit about the grammar in Hebrew and a little bit about the language in Hebrew and how it's used. और इन जो वचनों को हमने जो पढ़ा है वो इन भाषा से जब इसके मूल भाषा को हम देखते हैं मूल अवतरण को जो इब्रानी भाषा में लिखा था उसमें किस उनका व्याकरण गत और उनके जो दावली का जो अर्थ था उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे नाउ रिमेम्बर वो टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज इज द डॉक्टर ट्रिनिटी टॉट इन दल्ड टेस्टमेंट दैट्सिंग दीडिंग क्वेश्चन फॉर एस टूनाइट और आज का जो मुख्य जो प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे अध्ययन करने जा रहे हैं वह है कि क्या पुराने नियम में त्रियक परमेश्वर के विषय में उल्लेख मिलता है नाउ द डॉक्टर ऑफ द ट्रिनिटी फाइंड सपोर्ट इन द ओल्ड टेस्टमेंट इन द हिब्रू कांसेप्ट ऑफ प्लूरल इन द हिब्रू कांसेप्ट ऑफ प्लूरलिटी इन यूनिटी प्लूरलिटी इन यूनिटी और जो है त्रियक परमेश्वर का जो शब्द है वह पुराने नियम से हमें सहायता के रूप में उन शब्दों का उन संदर्भ का इस्तेमाल मिलता है जिसका संदर्भ यह होता है कि बहुत से ईश्वर में एकता की बात बहु से ईश्वर बहु ईश्वर पर उसमें एकता Now sometimes when we read a verse we just read it fast and it almost sounds like a contradiction Kabhi kabhi jab hum vachan ko padhte hain to hum log bahut jaldi mein rehte hain aur bahut jaldi tez mein pad lete hain lekin hum uske sandarbh par baat nahi kar pate hain So I want to focus a little bit on Deuteronomy chapter 6 verse 4 chapter 6 verse 4 Aur hum log Parmeshwar ke das chauthe vachan par वो प्रकाश डालने जा रहे हैं नाउ इन वर्स फोर वेन यू फर्स्ट रीड इट सीम्स लाइक महसूस हो रहा है कि यह जो वचन है वह परमेश्वर के जो संदर्भ है उसको स्वीकृत कर रहा है एंड बिकॉज वर्स फोर सज हियर ओ इज्रेल The Lord, our God, the Lord is one. इसलिए यहाँ इस तरह से कहा गया है कि परमे सुनो हे इस्राएल यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है. Now I want you to look at this verse very carefully with me. I want you to look at this verse very carefully with me. 
परमेश्वर का दास चाहते हैं कि इस वचन को आए हम बड़े ध्यान पूर्वक देखें और समझें Now notice that we have two names for God in verse 4 the Lord our God and the Lord is one those are two different names और यहां पर परमेश्वर के लिए दो नाम का इस्तेमाल किया गया है यहोवा परमेश्वर और प्रभु यहोवा In the first when he says the Lord our God that's 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 the word we know in Hebrew as Yahweh और इब्रानी भाषा में प्रभु के लिए यहोवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है the second time we see the lord is one that's the word elohim और दूसरा जो शब्द प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया है वह है इलोहिम now this is a little technical and a little difficult to explain but let's work at this और यह जो एलोहिम जो शब्द है जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है इसको थोड़ी सी दिक्कत जाता है इसको इसको बारे में बताने के लिए नाउ रिमेंबर व्हेन नॉट स्पीकिंग अबाउट द हिंदी लैंग्वेज एंड व्हेन नॉट स्पीकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज और यहां पर दो भाषा का हम लोग हो रहा है एक अंग्रेजी भाषा में है इसका अनुवाद या टीका हो रहा है और दूसरा हिंदी भाषा में हो रहा है we're speaking about the hebrew language which is very unique and very different from our languages aur hum log us ibrani bhasha ke bare mein charcha karne ja rahe hain jo hamare bhasha se ki tulna mein bahut hi apne tarah ka alag tarah ka bhasha hai aur ek spasht bhasha hai now i was witnessing the gospel to a person here who told me that jesus is not god because the bible says the lord is one और बहुत ऐसे लोगों ने परमेश्वर के दास से कहा विरोध स्वरूप कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक है इसलिए यीशु मसीह जो है परमेश्वर नहीं है सो इट्स इंपॉर्टेंट हाउ द हिब्रू लैंग्वेज एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड देन हाउ डू वी ट्रांसलेट इट इनटू आवर लैंग्वेज तो इसलिए ब्रानी भाषा में जो है उन शब्दों को जिन शब्दों का Sometimes when we translate the Hebrew words into our languages we don't do it very well. Aur kabhi kabhi jab hum us Ibrani bhasha ko apni bhasha mein jab rupantrit karte hain to uske tulyata mein ya uske samanta mein hum shabd ka chayan nahi kar pate hain. So let's look at this one singular verse verse 4. Oh hear O Israel the Lord our God the Lord is one. और हम आइए इस चौथे वचन को समझने की प्रयास करें नाउ व्हेन यू एंड आई यूजुअली स्पीक अबाउट द वर्ड वन वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल वन सिंगल आइटम वन ऑब्जेक्ट वन सिंगल और यहां पर जब हम एक शब्द से तात्पर्य है कि हम किसी एक वस्तु या चीज के विषय बात कर कर रहे हैं नाउ but the way the word one is being used in this verse does not mean one singular it's in the plural in the plural meant more than one aur yahan par jo hai one ya ek shabd ka jo istemal kiya gaya hai uska matlab ek se nahi hai uska arth ya jo yahan par jo unko sambodhit kiya gaya hai wah ek ke liye nahi kiya gaya hai एक से अधिक व्यक्ति के लिए किया गया है नाउ रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिनिटी गॉड द फादर गॉड द सन गॉड द होली स्पिरिट और आप याद और स्मरण में रखें कि हम त्रियक परमेश्वर के विषय यहां पर बातें कर रहे हैं गॉड परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर सो इन वर्स 4 ही सेज हियर ओ इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड व्हेन ही सेज द लॉर्ड इज वन व्हाट डज दैट मीन द लॉर्ड इज वन और यहां पर प्रभु एक है इसका क्या अर्थ है ना द वर्ड वन इन द हिब्रू लैंग्वेज इन वर्स फोर इज द वर्ड इन हिब्रू एखाट 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 
एक जो इब्रानी शब्द है एक के लिए वह एक And the word literally means unity, unity, not singularity, but unity. Sorry, I was interrupted. Mm -hmm. Call coming. The word, the word one, echad, is the word unity, not singular, but plural. Or jo sabd jo hai Ibrani bahasa mein ekat aya hai, uska arth jo hai one nahi hota hai. एक से अधिक होता है ना दिस सेम वर्ड इज यूज्ड समवेयर ऑल्सो इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड इट एंड इट मींस दैट प्लूरलिटी इट मींस प्लूरलिटी इन यूनिटी प्लूरलिटी इन यूनिटी और यह जो वन जो शब्द एक शब्द का जो इस्तेमाल एक हाट का जो हुआ है वह बाइबल के बहुनारनियम में और भी अन्य जगहों पर इस्तेमाल हुआ है जिसका अर्थ होता है एक व्यक्ति को संबोध करने के लिए नहीं परंतु एक से अधिक व्यक्ति को संबोध करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है उदाहरण के स्वरूप जैसे एक विवाहित स्त्री और पुरुष को एक माना गया है क्योंकि दो व्यक्ति है लेकिन वो लोग एक हैं एंड सो वी सी दैट दिस वर्ड एखा इज अ वर्ड दैट मींस इट मींस दैट टू पर्संस आर वन और यहां पर एहा जो एक शब्द के लिए इब्रानी शब्द आया है जिसका जो है अर्थ होता है दो व्यक्ति के लिए जो एक ही हैं लेट्स सी दिस इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 टर्न योर बाइबल टू जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 4 जेनेसिस 2 वर्स 4 और आइए उत्पत्ति का किताब दो अध्याय के चौथा वचन को देखें आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब ये उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यह हुआ परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया सो यू कैन सी द कांसेप्ट ऑफ प्लूरलिटी इन वन और प्लूरलिटी इन यूनिटी बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो है पति और पत्नी दो व्यक्ति तो है लेकिन उनको एक शब्द से संबोधित किया गया है So obviously the husband and the wife are two distinct persons but now they come to they come together become one. Aur yahan par jab vivah ke bandhan mein do vyakti stri aur purush jud jate hain jo alag alag vyaktitva wale hote hain jab ye jud jate hain vivah ke bandhan mein to do vyakti mil kar ke ek ho jate hain. So in other words there is diversity in unity. diversity in unity man woman aur dusre shabd mein hum isko kehna chahenge bhinnata mein ekta and so we have two distinct persons in a marriage a man and a woman just like the trinity we have god the father god the son and god the holy spirit aur jis tarah istri aur purush do vyaktitva do vyakti mil kar ke ek ho jate hain ठीक उसी तरह परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर व पवित्र आत्मा परमेश्वर तीन व्यक्ति मिलकर के एक हो जाते हैं पुराने नियम में जो यह जो संदर्भ है कि त्रिय परमेश्वर को जो समझने में हमें मदद करता है उन शब्दों को इस्तेमाल के द्वारा इसका समझने में मदद मिलता है पुराने नियम में क्योंकि परमेश्वर के लिए अलग अलग शब्दों का पद का उसके गुण का बखान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है
Turn your Bibles to Genesis 1 1. आइए अपने बाइबल में से उत्पत्ति एक अध्याय एक पर आ जाएं। So let's look at the different names that God that that's used in the Bible to describe God. आइए अलग-अलग शब्दों का हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे जो परमेश्वर के उस गुण को परमेश्वर को समझने के लिए हमें मदद करती है। so the very the very fact that God uh, reveals Himself in multiple names in the Old Testament could be a clue pointing to His triune triunity nature. और परमेश्वर जो है अपने आप को अलग-अलग नाम से पुराने नियम में अभिव्यक्त करते हैं वह एक इशारा हो सकता है इस संदर्भ को त्रियक परमेश्वर के संदर्भ को समझने के लिए. So immediately, right at the beginning of the Bible, we see we see different names to describe God. और इसलिए शुरुआत में ही शुरुआत के किताब में ही परमेश्वर के नाम को अलग-अलग नाम में जो संबोध किया गया है उनका हम लोग उदाहरण पाते हैं. In Genesis chapter one verse one it says, "In the beginning, God created the heavens and earth." और उत्पत्ति एक एक में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। So in the beginning God Elohim created the heavens and the earth। और आदि में इलोहिम परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की। Now in the English language we just use the word God. और इंग्लिश वर्ड है इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है गॉड एंड वी डोंट मेक अ डिस्टिंक्शन सो वी डोंट रियलाइज दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिकॉज़ इन इंग्लिश वी जस्ट यूज द वर्ड गॉड और यहां पर उसके जो अंतर है उसको हम लोग समझने के लिए प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि अंग्रेजी में गॉड शब्द का इस्तेमाल इलोहिम के लिए किया गया है let me ask you a question. In the Hindi language, do you use one word or do you have multiple words? No, only one word that is Parmeshwar. Okay. So you see, both languages we have a problem. Okay. In the translation of the Hebrew to our languages. Yeah, yeah, yeah. yeah. We have, uh, na, dono, uh, jo bhasa mein jo hua hai, angreji mein ho, chahe hindi mein ho, to alag alag shabd ka yaha par istemal kiya gaya hai, to अर्थ का थोड़ा सा समझने में हमको दिक्कत जाता है। So in Genesis one one it says in the beginning God in the beginning Elohim created yeah, the या या Elohim जो परमेश्वर है उन्होंने शुरू से सृष्टि किया हुआ है सृष्टि करता है। Now go back to Genesis chapter two verse four go to Genesis chapter two verse four और उत्पत्ति दो अध्याय का चार वचन में हम देखें। In Genesis two four it says this is the account of the heavens and earth when they were created in the day the Lord God made the heaven and earth। यह इस तरह से लिखा है काश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्तमान यह है कि जब ये उत्पन्न हुए तथा जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। Now when he says in verse four and the day that the Lord God that is Yahweh Yahweh, the Lord Yahweh made heaven and earth. और यहाँ पर जो लिखा है कि जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तो यहाँ पर जो यहोवा जो आया है, वह यलोहिम के लिए इस्तेमाल किया गया है. Yeah. Remember, I told you that a little bit of knowledge of the Hebrew language and Hebrew grammar is going to help us to understand this a little bit better. और जो जो इब्रानी शब्द का जो व्याकरण है जो उस शब्द का व्याकरण है वो हमें उसके अर्थ को समझने के लिए मदद करता है Now one of the Hebrew names for God in our Bible is Elohim और एक जो शब्द है जो इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है वह है Elohim Now when you look at Elohim is the Elohim is in the plural form, not the singular form. It's in the plural form. और यहाँ पर इलोहिम शब्द का जो 
उद्बोधन है या जिसको उन्होंने संबोधित किया है वह एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है इस शब्द का परंतु एक से अधिक शब्द को व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है so every time we see the word elohim the name elohim the last two letters i am is always is always a a uh, how you say a suffix in plural form suffix in plural form im is always plural form as a suffix aur elohim jo iska jo jo pratyay hai jo el jo pratyay hai uska istemal hamesha jo hai एक से अधिक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है एल जो प्रत्यय का इस्तेमाल शब्द के पहले जो किया गया है उसका सो द प्लोर फॉर्म ऑफ अ नेम फॉर द वन गॉड ओके कुड बी सीन एस एज एम्प्लाइन ए परफेक्ट यूनिटी ए परफेक्ट यूनिटी और यहाँ पर एक परमेश्वर का कहने का तात्पर्य है वह सिद्धता में एक Now the perfect unity it listen the perfect unity of persons is the perfect unity of persons and it is and this is consistent with the new testament teaching of the trinity aur vyaktiyon ka siddh ekta ka jo bhav hai vah is triyak parmeshwar shabd se elohim shabd se arth nikalta hai So when we when we when we talk about the word Elohim, in our minds we should have the pitch of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. इसलिए जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं इलोहिम शब्द का या याहवे का या प्रभु का तो हमारे दिमाग में तीन परमेश्वर का चित्र या विचार हमारे अंदर होना चाहिए पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर व पवित्र आत्मा परमेश्वर नाउ इन द इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन वी यूज द वर्ड लॉर्ड इन इंग्लिश वी टॉक अबाउट वन पर्सन परंतु जब अंग्रेजी भाषा में प्रभु शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है तो वहां पर एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हेन यू यूज द वर्ड लॉर्ड इन द हिंदी लैंग्वेज is it usually a reference to one person aur uh, aap se prashna kar rahe hain jab kabhi bhi aap prabhu shabd bible ke andar paate hain to kya aap samajhte hain ki prabhu kehne se kisi ek vyakti ko sambodhit kiya gaya hai ya ek se adhik vyakti ko is that how you use it is that how you use it in the hindi language is one person uh, it seems that it uh... it uh, talks about one god it seems that it talks about one god like uh, not the uh, not like a plural form like uh, father son and the holy spirit in english in elohim it comes uh, it uh, refers to the triune triune god but not in uh, hindi it uh, hindi refers only for one god okay so sure. uh, Yes. So you see, we have the same challenge in both languages. Yeah, Hindi में जब प्रभु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए भाव से हुआ है। ऐसा जो चुनौती है, वह अंग्रेजी भाषा में भी जो शब्द का एलोहिम की जगह में इस्तेमाल किया गया है उस शब्द का भी एक ही व्यक्ति को संबोधित करने के लिए वहां पर शब्द का चयन किया गया है जो इस त्रियक परमेश्वर के संदर्भ से हटकर है जो हमें समझने में दिक्कत होता है और 
Old Testament. In Old Testament. In the Old Testament, you're going to see the word Lord over 300 times. Yeah, Purani Niyam me tin so ba Prabhu Prabhu karke shabd ka ulek Parameshwar ko sambodhit karne ke liye kiya gaya hai. Now the word Lord in the Hebrew language is the word Adonai. Adonai. और इब्रानी भाषा में प्रभु के लिए जो शब्द है वह है एडोनाई एंड सो द वर्ड एडोनाई राइट इज द टाइटल फॉर द लॉर्ड गॉड एंड इट इज ऑलवेज प्लूरल इट इज नेवर सिंगुलर इट्स ऑलवेज प्लूरल एज़ वेल और जो शब्द इब्रानी भाषा में एडोनाई शब्द प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसका उद्देश्य या जिसका उपयोग एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए नहीं किया गया है यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए संबोधित करने के लिए इस एदोनाए परमेश्वर का एदोनाए गॉड का इस्तेमाल किया गया है सो व्हेन अ सर्वेंट केम बिफोर द लॉर्ड ओके दिस इज व्हाट ही वाज एक्चुअली सेइंग इन द हिब्रू लैंग्वेज ही वाज सेइंग माय लॉर्ड्स व्हेन ही सेड अनोनाए लॉर्ड ही सेइंग माय लॉर्ड्स ओके That's 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 how it's being used, my lords. But in Hindi and English, we say Lord as singular. Yeah, जो इब्रानी भाषा में जो यादोनाय शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, वह प्रभु के लिए किया गया है, जबकि हिंदी या अन्य भाषा में जो शब्द का चयन किया गया है, या अनुवादित किया गया है, शब्द का चयन किया गया है वह केवल एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया गया है सो यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट दिस दिस आइडिया दिस कांसेप्ट इज व्हाट कंफर्म्स ओके व्हाट व्हाट वी अंडरस्टैंड टू बी प्लूरल एलोहिम एंड अनोनाई और इसी कारण से जो ये जो अदोनाई और एलोहिम जो परमेश्वर के लिए जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं उसका संदर्भ है उसका संदर्भ यह है कि एक से अधिक व्यक्ति तो वाले परमेश्वर को संबोधित करने के लिए किया गया है सो इट कंफर्म्स द आइडिया ऑफ ट्रिनिटी दैट वी फाइंड इन द वर्ड एलोहिम गॉड इज ऑलवेज रिफर्ड टू इन द प्लूरल और इसलिए जब हम देखते हैं तब जो पुराने नियम में जब हम देखते हैं सहयोग प्रदान करता है समझने में क्या हेलो हमेशा जो है वो जो इब्रानियों शब्द में आया है वो जो है कई संख्या को जो है दर्शाता है वो केवल एक ही को प्रदर्शित नहीं करता स्पष्ट नहीं सुनाई दिया फिर से बोले तो क्योंकि जो उसमें इब्रानी भाषा में जो प्रयोग किया गया है वो बहुवचन इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के लिए Uh, forgot that word has been used, uh, which is plural number, Elohim. It refers uh, Father, Son, and the Holy Spirit. So like that. Well, you continue be because your voice doesn't come that. So I, uh, I spoke. Um, somebody has to. Yeah. Okay. Okay. We we have a bad connection today. <laughs> But that's technology. That's technology. <laughs> okay. Please carry on, Pastor Edi. Please carry on. We have a bad connection today, um, but that's just technology, the way it is right now. Listen, <laughs> <laughs> you know, welcome to the world of technology. <laughs> you don't control it. I don't control it. Okay. <laughs> okay. Listen. I have to start my next class. So here's what we'll do. We'll pick this up next week, okay? We'll pick this up next week. I have to start my next class. But I want you to look at that God is always referred to in the plurality. 
more than one, but Hindi and English language, neither one lets us gives us that understanding. Yeah, permission to ask the और समय हो चुका है तो वे चाहते हैं कि जो सार सार बात कहना चाहते हैं कि जो पुराने नियम में जिन शब्दों का इस्तेमाल परमेश्वर को संबोधित करने के लिए किया गया है उन Okay, um, I mean, just let them know that <laughs> we'll pick this up next week, okay, and hopefully we'll get a better we'll get a better um to, uh connection. Hami sir, then ko agle saptah bhi jari rakhenge jahan se ham khatam kar de. Wahi se. In the meantime, God bless you. We'll pick this up next week. Or hami se agle saptah bhi jari rakhenge. तब तक ले प्रभु आप सबों को बहुत आयास से आशीष दे